Объединенные библейские общества представляют Мир Библии Часть первая География, климат и сельское хозяйство Палестины Большинство событий, описанных в Библии, разворачивается на небольшой территории восточного побережья Средиземного моря, в Палестине. Эта земля не богата природными ресурсами, здесь нет гавани, пригодных для мореплавания. Однако этот район всегда был местом встречи или противостояния окружавших его великих держав. К югу лежал Египет, к востоку – Месопотамия, и Ассирия. Эта земля имеет много названий. Впервые она упоминается в Библии под именем Ханаан. Впоследствии, когда большую часть Ханаана заселили потомки Иакова, другое имя которого Израиль, вся страна стала называться Израилем. Когда Израильское царство разделилось на два, Южная часть стала называться Иудеей по имени Иуды, сына Иакова, а Северная сохранила название Израиль. Иногда еще Северное царство называли Ефрем по имени одного из внуков Иакова. Незадолго до нашей эры римляне установили здесь свою власть. После разгрома евреев в Иудейской войне римляне дали этим территориям новое имя – Палестина. Оно происходит от названия одного из местных племен – филистимляне. На протяжении всей своей истории Палестина была перекрестком важных торговых путей. Дорога моря Виа Марис шла вдоль побережья Средиземного моря и связывала Египет с Сирией. Другая дорога с севера на юг, которую Библия называет «Царский путь», вела к портам на Красном море. Она шла по плато к востоку от Мертвого моря. Еще восточнее лежала дорога, которая в Библии называется «Дорогой пустыни». Из-за гористого рельефа местности дорог, ведущих с запада на восток, было меньше. Одна из них соединяла Средиземноморский порт Газа с Акапским заливом и далее с Аравией. Важнейшая дорога Древнего мира брала свое начало в Нижней Месопотамии и шла вдоль Ефрата на северо-запад, а затем поворачивала к Ханаану на юг и далее к Египту. Таким образом, она огибала пустыню, лежащую между Ханааном и Месопотамией, так как прямой путь через эту пустыню был очень труден. Именно по этой дороге Авраам шел из Ура, расположенного в Южной Месопотамии, в Харан, затем на юг к Дамаску и далее в Ханаан, куда его призвал Бог. Средиземное море давало возможность торговать с западными странами, но иногда со стороны моря приходили и завоеватели. Земля в Палестине далеко не самая плодородная. Страна лежит на краю пустыни. Годовое количество осадков резко уменьшается с севера на юг. Израиль лежит к северу от самого большого на земле пояса пустыни. Этот пояс протянулся от западной границы пустыни Сахара, от Марокко и Сенегала через Ливию, Египет, Саудовскую Аравию до Пакистана и северо-западной Индии. Израиль прилегает к этому поясу пустынь с севера. Южные районы страны уже представляют собой пустыню. Здесь крайне засушливый климат. За год выпадает всего 25 мм остатков. Но по мере продвижения на север климат меняется в лучшую сторону, настолько, что в центральных и северных районах уже возможно земледелие даже без искусственного орошения. 
Зимой Израиль находится во власти циклонов, приходящих с запада. Эти ветры приносят дожди, но в основном на север страны. Путь движения воздушных масс, несущих влагу, как правило, пролегает между Кипром и Турцией, и лишь немногие из них отклоняются южнее. Что касается южной части Израиля, Негева, то приходящий сюда воздух, горячий и сухой, нагреты над песками Египта. Дожди выпадают в Негеве лишь тогда, когда ветер дует с северо-запада. Южнее Негева дожди выпадают крайне редко. В Эйлате, одном из самых засушливых мест в мире, уровень осадков составляет всего около 25 мм в год. В центральном Негеве уровень осадков около 90 мм, а около Бершевы уже почти 200. Далее на север, к Иерусалиму и Тель-Авиву уровень осадков доходит до 600-700 мм. Моисей поднялся со стороны Иорданской долины на гору Нево, совершив восхождение почти в 1200 метров. Оттуда Бог показал ему землю, войти в которую Моисею не было суждено. 34 глава Второзакония так описывает это событие. Моисей поднялся с Моавской равнины на гору Нево, на вершину Фазга, что напротив Иерихона. Оттуда Господь показал ему всю страну. Галаат до самого Дана, всю землю Нефалима, землю Ефрема и Манасии, всю землю Иуды до самого моря, а также Негев и Низину, долину вокруг Иерихона, города Пальма. Однажды, в исключительно ясный день, я стоял недалеко отсюда и мог видеть гору Хермон. Чтобы лучше понять топографию Палестины, мысленно поделим страну на несколько полос, проходящих с севера на юг. Самая западная полоса – прибрежная равнина. Здесь преобладает песчаная почва. Изредка равнину пересекают небольшие речки, стекающие с восточных холмов к морю. Восточнее, следующей полосой, лежат невысокие предгорья. За ними расположена гряда гор. Она начинается от гор Гильбо и идет на юг Хеврону. Далее в сторону Бершевы она переходит в засушливое плато Негева. На этой гряде гор расположены города Шехем, Бет-Эл, Иерусалим и Хеврон. Вдоль хребта пролегала дорога, соединяющая север и юг страны. В древности и эта центральная гряда, и долина Иордана были покрыты лесами. Дальше к востоку рельеф резко понижается. Высота центральной гряды от 1000 до 800 метров, а Мертвое море, расположенное немного к востоку от нее, уже лежит на 400 метров ниже уровня океана. Это самое низкое место на поверхности нашей планеты. С севера в Мертвое море впадает Иордан. Его исток находится у подножия горы Хермон, самой высокой горы региона. Ее высота 2814 метров. Иордан пересекает болотистую долину Хуле, затем течет по ущелью, и в 50 километрах от истока впадает в озеро Кинерет, которое иначе называют Генесарецким озером или Галилейским морем. Оно лежит на 200 метров ниже уровня океана. Дальше к востоку рельеф снова повышается. Мы вступаем на Зайорданское плато, на котором расположена гора Нево. Это плато несколько выше гряды холмов, лежащих к западу от Иордана. Сегодня большинство карт печатают так, что север на них находится вверху. Однако такое расположение сторон света не есть нечто само собой разумеющееся. Даже сейчас есть культуры, в которых люди ориентированы по-другому, они смотрят в другую сторону. В библейские времена человек был обращен лицом на восток, где встает солнце. В древнееврейском языке два слова обозначают восток. 
Одно буквально значит «место, где встает солнце», а второе – «место, которое находится впереди, перед лицом». Откуда люди в пустыне доставали воду? Как они собирали и хранили ее? У них было три способа добыть воду. Все три упомянуты в пятой главе книги «Притч». Во-первых, в специальные резервуары, их называют цистернами, собирали дождевую воду. Во-вторых, люди рыли колодцы, достигавшие водоносного слоя глубоко под землей. В-третьих, были источники, родники, бившие из-под земли. Они давали самую лучшую, чистую, незастоявшуюся воду. Колодцы, в зависимости от рельефа местности, имели разную глубину. Порой она достигала 20 и более метров. Например, глубина этого колодца у стен древней Бейершевы складывается из высоты холма, на котором стоит город, и глубины залегания водоносного слоя. Попробуем узнать глубину этого колодца, бросив туда камень. Примерно 75 метров. В Палестине, как правило, очень каменистая почва. В таких условиях выкопать колодец достаточно сложно, особенно если копать приходится очень глубоко. Вода собирается в нижней части колодца, оттуда ее достают с помощью сосуда, привязанного к веревке. Рытье колодца требовало большого труда. Поэтому он был собственностью того, кто его выкопал. Когда несколько живущих рядом семей сообща выкапывали колодец, он считался общим. Владелец должен был постоянно заботиться, чтобы стенки колодца не осыпались, чтобы его не занесло песком. Изнутри колодец выкладывали камнем, чтобы укрепить стенки. Иногда из-за изменения климата колодец пересыхал и становился заброшенным. Рядом с колодцем лежала веревка, с помощью которой доставали воду. Отверстие колодца выкладывали известняком. Этот камень относительно мягок и легко обрабатывается. Постоянное трение веревки оставляло на камне заметные следы. Иногда для удобства над колодцем сооружали деревянный каркас – Сосуд, с помощью которого черпали воду, мог быть из камня или глины. Однако чаще всего его делали из кожи, чтобы он не разбился при ударе о дно или стенки колодца. Животные, пытаясь добраться до воды, могли упасть в колодец. В этом случае тело мертвого животного отравило бы воду. Чтобы предотвратить это, колодец обычно закрывали тяжелым камнем, который не в силах были сдвинуть даже крупные животные. Почва в Палестине каменистая и поглощает воду относительно медленно. Таким образом, во время дождей вода не уходит в почву, а стекает по поверхности. Ее можно собрать в искусственном резервуаре, цистерне, чтобы использовать в засушливые месяцы. Дожди в Палестине идут только 4-5 месяцев в году, но осадков за эти месяцы выпадает столько, что можно запасти воду на весь год. Цистерна представляла собой яму в земле. Чаще ее выкапывали специально, но могли приспособить и естественное углубление. Цистерны в среднем имели около 6 метров в поперечнике и столько же в глубину, но встречались и более крупные. В ранние периоды цистерны всегда высекали в камне, чтобы вода не уходила. Позднее, когда люди научились обмазывать стенки цистерны известковым раствором, требования к породе стали менее строгими. Ведь теперь дыры и трещины можно было надежно заделать. И Иеремия использует в своих пророчествах образ треснувшей цистерны, которая не может удержать воду. Цистерны иногда располагали вне поселения, в местах, где было проще собирать воду. 
В селениях их часто выкапывали просто под домом или рядом с ним. Туда стекала вода с крыш домов, с дворов и улиц. Воду из цистерны могли доставать так же, как и из колодца, опуская привязанный к веревке сосуд. Однако в ряде случаев вдоль стенки делались ступени. Это облегчало доступ к воде и, что очень важно, позволяло чистить водоем. Стекающая вода несла с собой грязь, которая со временем оседала на дне цистерны. За несколько лет этот осадок мог заполнить ее целиком. Цистерна становилась непригодной для использования. Она превращалась просто в яму, наполненную жидкой грязью. Подобную яму могли использовать в качестве тюрьмы, как это было в случае пророка Иеремии. Хотя различия между колодцем и цистерной очень существенные, в цистерну стекает дождевая вода, а колодец питается от подземного водоносного слоя. Мы не всегда можем понять из библейского текста, где имеется в виду колодец, а где цистерна. Даже в засушливых пустынных районах можно найти родники. Дождевая вода просачивается сквозь почву, пока не достигнет водонепроницаемого слоя из глины или камня. Поскольку вода не может идти дальше вглубь, она течет по нему и где-нибудь выходит на поверхность. Там, где это происходит, возникает родник. Вода проделывает долгий путь под землей, прежде чем выйти наружу. Родник в пустыне дает жизнь растительности. Здесь, к примеру, мы можем видеть тростник и тамарисковое дерево. В зависимости от того, сколько воды собирается на водонепроницаемом слое, источник может быть в течение всего года или же только некоторое время после дождей. Рядом с источником всегда можно найти растительность, траву, тростник и даже деревья. В этой засушливой части мира люди всегда селились около воды. Города для лучшей защиты строили на холмах или отрогах гор, но обычно так, чтобы неподалеку был источник. Если город окружали стены, то источник нередко оставался за стеной, у подножия холма. Однако жители находили способ подвести воду в город. Они выкапывали тоннель, который спускался до водоносного уровня и подходил к источнику. Иногда воду по этому тоннелю направляли внутрь города. Иногда использовали туннель для спуска к воде. Чтобы враги не обнаружили источник, его могли маскировать камнями и землей. Некоторые ученые считают, что именно через такой тоннель Иаав и его воины проникли в Иерусалим, выполняя приказание Давида захватить город Евусеев. Наличие родников резко повышало ценность земли. В книгах Иисуса Новина и Суди мы читаем, как Ахса просит у своего отца Калева, чтобы отец, выделивший ей участок земли, отдал ей и близлежащие источники. Источник воды стал символом самой жизни. Пророки сравнивают грядущее процветание израильского народа с источником воды, бьющим в пустыне. Хотя говорится, что Авраам и его семья жили в городе, когда Бог призвал их в землю Ханаан, из библейских текстов очевидно, что Авраам вел кочевой или полукочевой образ жизни. Авраам жил в шатрах и кочевал со своими стадами с места на место. Шатра Авраама и его семьи наверняка походили на те, какими и сегодня пользуются кочевники на Ближнем Востоке – бедуины. Для их изготовления на каркас натягивают ткань, Полотно из козьей шерсти идеально подходит для жизни в пустыне. 
не очень плотны, в жару оно хорошо пропускает воздух. А в тех редких случаях, когда здесь идет дождь, шерсть набухает и становится почти водонепроницаемой. На Ближнем Востоке козы обычно черного цвета, поэтому шатры бедуинов тоже черные. В песне песней черный цвет шатра символизирует женскую красоту. Днем шатер оставляли открытым с одной стороны, а в особо жаркие дни поднимали ткань из других сторон. Внутреннее пространство шатра делилось висящей тканью на две или несколько частей. Среди кочевников очень ценится гостеприимство. В 18 главе книги «Бытия» описывается, как Авраам, сидевший у входа в шатер, встретил гостей. Хотя позднее потомки Авраама стали вести оседлый образ жизни, память о кочевом прошлом сохранилась в их культуре. Когда северные племена Израиля решили отделиться от Иерусалима, зазвучал клич «По шатрам своим, Израиль!». Хотя в эту эпоху они уже жили в городах и селах, этот клич просто значил «Пошли по домам!». Когда наступало время собираться и переходить на новое место, кочевникам было необходимо надежное транспортное средство. Из-за сложности горного рельефа использовать здесь повозки сложно. Согласно повествованиям книги «Бытия», основным средством передвижения для Авраама и его потомков был верблюд. Верблюд, как предполагают некоторые ученые, был одомашнен уже в третьем тысячелетии до нашей эры. В Библии это животное впервые упоминается среди скота Авраама в 12 главе книги Бытия. Известны два вида верблюдов – двугорбый и одногорбый. В Сирии и Палестине использовали для передвижения одногорбового верблюда, хотя двугорбый, обитающий в Средней Азии, также мог быть известен израильтянам. Чтобы ездить на верблюде, использовали специальное седло. Его изготавливали из дерева. На остановках седло снимали и ставили в шатре. Покрытое шерстяными тканями, оно служило чем-то вроде скамьи. Когда Иаков с семьей ушел от своего тестя Лавана, тот, пытаясь вернуть домашних башков, которых Рахиль украл у него, отправился в погоню. Он обыскал шатер Иакова, но ничего не нашел. Когда он обыскивал шатер Рахили, она сидела на верблюжьем седле, спрятав под ним статуэтки богов, и Лаван не нашел их. Пол шатра покрывали тканью из верблюжьей или козьей шерсти или тростниковой циновкой. После завоевания Иерихона Ахан, нарушив запрет Бога, спрятал добычу у себя в шатре. Скорее всего, он выкопал яму под полом, спрятав там все, а сверху прикрыл тканью. В южных и восточных областях Ханаана выпадало недостаточно осадков для того, чтобы заниматься земледелием, но было достаточно корма для мелкого рогатого скота. Трава, листья, молодые побеги деревьев и кустарников – все годилось в пищу овцам и козам. Пастуху нужно было постоянно кочевать. Когда животные выедали всю зелень вокруг, он перебирался на новое место. Максимальный размер стада зависел от того, насколько богата была растительность того или иного района. Из-за недостатка дождей пищи для скота часто не хватало, поэтому пастухи соперничали за лучшие пастбища. Именно по этой причине Лот и Авраам отделились друг от друга. Когда пастуху удавалось найти хорошее пастбище, ему следовало озаботиться тем, как напоить свой скот. Хорошо, если рядом был источник. В противном случае 
приходилось копать колодец. Днем пастух выводил стадо на пастбище. Овцы обычно шли следом за пастухом, а вот более упрямые козы часто убегали вперед. В конце дня пастух пригонял стадо обратно. Чтобы животные не разбредались, из камней или ветвей колючего кустарника сооружался загон. Загон также давал защиту от хищников, ведь здесь водились львы и волки. Овцы и козы обычно идут друг за другом. Там, где они постоянно пасутся, они со временем протаптывают характерные тропы. Таких троп не бывает в районах, где люди живут оседло и занимаются земледелием. Зима в Израиле может быть довольно холодной, особенно в горной местности, где обычно и разводят скот. К зиме у животных отрастает более длинная и плотная шерсть. Весной пастухи состригают ее. Стрижка овец была одним из важнейших событий в календаре пастуха. Из шерсти шили одежду, делали шатры, покрывала, мешки и многое другое. Шерсть можно было обменять на зерно и прочие необходимые пастуху вещи. Когда Иаков и его семья переселились в Египет, они были пастухами. Их потомки во многом сохранили привычный образ жизни. Моисей просит фараона отпустить народ в пустыню вместе со стадами. Однако можно предположить, что многие евреи стали жить оседло и переняли у египтян определенные земледельческие навыки. Когда израильские племена пришли в Ханаан, они начали строить дома, возделывать поля, устраивать на горных склонах террасы. Это касалось в первую очередь северных и западных районов страны, где выпадало достаточно осадков для земледелия. Чтобы удержать воду, стекающую с холма, на склонах делали террасы. Выращивание пшеницы и ячменя было важнейшей отраслью экономики Древнего Ближнего Востока. В Леванте и Северной Месопотамии урожай зависел от дождей. Поэтому здесь были так популярны культы богов дождя и грозы. Ваала, Адада, Тешуба. Культ Ваала был искушением и для израильтян. В Египте и Южной Месопотамии урожай зависел от разлива рек и ирригации. В этих странах молили богов даровать обильный разлив рек. Кроме зерновых, ячменя и пшеницы, в Израиле возделывали и другие сельскохозяйственные культуры. Особенно важны были две – виноград и оливки. Многие районы страны, идеально подходят для возделывания винограда. Виноградная лоза плодоносит на протяжении нескольких лет, но по окончании каждого сезона необходимо обрезать прошлогодние побеги. Лозу подрезают очень коротко. За сезон она может вырасти на несколько метров, а в конце сезона от нее оставляют лишь небольшой обробок ствола. Такая радикальная подрезка необходима для того, чтобы следующий урожай был сочным и сладким. Первый виноград созревает в июне. Сбор урожая начинается в июле и продолжается все лето. В конце сентября или начале октября обычно пьют первое молодое вино. Собирают виноград, срезая грозди с лозы. Высушивая виноград на солнце, делают изюм. Затем его спрессовывают в блоки. В таком виде он может храниться долгое время. Изюм очень питательный, поэтому его часто брали с собой, отправляясь в дорогу. 
Однако большая часть собранного винограда шла на изготовление вина. Гроздья винограда сваливали в давильню. Иногда она была совсем маленькой. Ее использовала только одна семья для винограда собственного виноградника. Однако чаще давильня принадлежала всей общине, и каждая семья по очереди давила там виноград. Когда работники топтали виноград, и из ягод вытекал сок, дно пресса становилось очень скользким. Чтобы не упасть, над ямой сооружали деревянную перекладину, к которой привязывали веревки. Люди держались за них, чтобы не поскользнуться. Виноград топтали босыми ногами. Иначе можно было раздавить виноградные косточки, и тогда бы вино горчило. Через отверстие в нижней части давильни сок стекал в специальный резервуар. Оттуда его разливали в глиняные сосуды или кожаные мехи. Через несколько дней сок начинал бродить. В самом начале брожения, пока содержание алкоголя в вине еще низкое, вино называют молодым. Молодое вино пили только ранней осенью, в сентябре. Через 2-3 недели вино дозревало. Если вино позволяли бродить дольше, то оно могло скиснуть, и получался уксус. Чтобы приостановить брожение, в вино добавляли что-нибудь очень сладкое, например, мед. Такое вино называлось сладким. Евангелист Лука упоминает его во второй главе книги «Деяний апостолов», когда идет речь о событиях Пятидесятницы. Сладкое вино было крепче и могло храниться в течение многих месяцев. Перед употреблением вино разбавляли водой. В одну часть вина вливали три или четыре части воды, И только после этого пели. Сбор винограда и созревание молодого вина сопровождались торжествами и праздниками. Оливковое дерево произрастает по всему Средиземноморью. С древних времен производство оливкового масла занимало важное место в жизни людей этого региона. Масло делали из оливок, собранных в октябре. Их встряхивали с дерева или сбивали длинной палкой, собирая затем упавшие оливки с земли. Чтобы выжать из них масло, недостаточно топтать их ногами, как виноград. Для этого требовалось большее давление. Оливки давили тяжелыми каменными катками различной конструкции. В зависимости от того, для обработки какого количества оливок эти катки предназначались. Получившуюся грязеподобную массу, состоящую из масла, мякоти и раздавленных косточек, выкладывали в специальные мешки. Эти мешки помещали под пресс, сдавливая при помощи большого рычага, один конец которого крепился в стене. Первое масло, которое стекает из-под пресса, считается лучшим. Таким маслом заправляли светильники миноры, стоящие в Иерусалимском храме. Также его использовали в хлебном приношении. Это бревно играет роль рычага, сдавливающего мешки с оливковой мякотью. Чем больше давления, тем больше масла можно выжить. Если передвинуть груз ближе к точке опоры, давление будет меньше, и получится меньше масла. Если же мы поместим груз дальше, то давление увеличится. Чем сильнее мы сдавливаем мякоть, тем больше масла получится, но качество его будет хуже. 
Оливковое масло очень полезно. Оно было важной частью рациона. На нем готовили. В него макали хлеб. Выжатая мякоть тоже шла в дело. Ею кормили скот или использовали в качестве топлива. Оливковое дерево очень жизнестойкое. Будучи срубленным, оно имеет удивительную способность к восстановлению и дает новые побеги от, казалось бы, мертвого пня. Поэтому нередко оливковое дерево символизирует обновленную жизнь. Плоды смоковницы или фигового дерева широко употреблялись в пищу. Оно растет здесь повсеместно. У него очень большие широкие листья, и в жаркое время оно дает хорошую тень. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус видел Нафанаила сидящим под смоковницей. Листья на смоковнице появляются ранней весной, в апреле. Спустя месяц на ветвях появляются молодые плоды. Они еще не съедобны. Но по ним можно судить о будущем урожае. Созревшие фиги очень сладкие. Их едят свежими или высушивают на солнце. При этом они становятся еще слаще. После высушивания фиги, как и изюм, спрессовывали в лепешки. Если этого не сделать, то они пересохнут и станут совсем твердыми. Кроме того, в спрессованном виде они менее подвержены порче насекомыми. Когда Авигея отправилась к Давиду с просьбой пощадить ее мужа, то в числе прочего она взяла с собой 200 лепешек сушеных смоков. В другом месте говорится, что люди Давида спасли жизнь египтянину, умиравшему с голода, дав ему лепешку сушеных смоков и прессованный изюм. Даже там, где выпадает достаточно дождей, заниматься земледелием в Палестине непросто. Почва обычно очень каменистая. Зерновые культуры высевали после начала осенних дождей, которые приходятся на середину октября. Впрочем, прежде всего с участка нужно было убрать камни. Их складывали на краю поля. При этом получалось что-то похожее на невысокую каменную ограду. Она не была серьезным препятствием ни для человека, ни для животных, да и не предназначалась для этого. Когда наступала пора сева, то крестьянин, насыпав семена в сумку или подол одежды, равномерно разбрасывал их по полю. Конечно же, часть семян пропадала. В причасеятеле Иисус говорит о том, что не все семена падают на поле. Часть падала в колючки, которые росли вдоль участка. Часть падала на камни. Часть на жесткую, утрамбованную землю, проходившую рядом дороги. Чтобы земля покрыла семена, Поле обычно вспахивали до и после сева. Те семена, что останутся на поверхности, даже если они не будут склеваны птицами или съедены муравьями, скорее всего, не смогут укорениться. Саху делали из дерева, сошник выковывали из железа. Пахали в древности на валах или ослах. На шею животному надевали ермо, к которому прикрепляли саху. Когда почва была особенно жесткой, впрягали двух или более животных. Ермо делали из дерева или связывали из веревок. С помощью заостренного прута стрекала. Земледелец направлял животное, а также погонял его, если оно упрямилось и не хотело идти. Время урожая приходилось на конец весны или начало лета. Ячмень созревал раньше пшеницы, его убирали уже в конце апреля. Пшеница созревала позднее, ее сжинали в июне. Ячмень и пшеница были важнейшими сельскохозяйственными культурами в библейское время.
Созревшее зерно проделывало долгий путь от колосов в поле до жерновов и хлеба. Вначале нужно было собрать колосья, потом выбить из них зерна, затем отделить зерна от мекины, наконец перемолоть зерно в муку. Колосья срезали с помощью серпа. Одной рукой жнец держал колосья и другой с помощью серпа перерезал стебли. Нужно было делать это аккуратно, чтобы зерно не высыпалось из колоса. Из срезанных колосьев вязали снопы. После этого их переносили на гумно для обмолота. Чаще всего гумно находилось недалеко от поля. Согласно законам Пятикнижия, случайно оброненные колосья не надо было подбирать. Их оставляли на поле для бедняков и вдов. Так овдовевшая Руфь подбирала колосья на поле Вооза около Вифлеема. На следующем этапе зерно нужно отделить от стебля. Гумно устраивали на ровной площадке. Здесь снопы укладывали ровным слоем и волокли по ним молотильную доску. С нижней стороны доски были проделаны отверстия, в которые вставлялись камни. Животное волочило доску по колосьям, а крестьянин обычно стоял на ней, чтобы увеличить вес. Камни перерезали стебель, разбивали колос на отдельные зерна и отделяли от них шелуху. Иногда вместо камней в доску вставляли металлические зубья. Такая молотилка была более эффективным орудием, но и более дорогим. Железные молотилки упоминаются в пророческих книгах. Когда требовалось обмолотить небольшое количество зерна, его просто выбивали из колоса палкой. Для молодьбы более всего подходит открытое пространство, где ветер легко может уносить Микину. Однако в книге Судей написано, что Гидеон обмолачивал пшеницу в давильне для винограда. Если она была таких же размеров, как эта, то Гидеон только по пояс возвышался над землей. Так он хотел утаить урожай от мадьянитян, которые обирали евреев. Сейчас я стою в яме, куда из давильни стекал виноградный сок. Она высечена в скальной породе. На дне подобной ямы мог стоять Гидеон и обмолачивал зерно палкой. Согласно законам Пятикнижия, нельзя было завязывать рот животному, который тянет молотильную доску. Ему было позволено беспрепятственно есть зерно и солому. После молодьбы на гумне оставалось лежать смесь из зерна, мекины и резаной соломы. Чтобы отделить зерно от мекины, его нужно было провеять. Специальной деревянной лопатой Крестьянин подбрасывает эту смесь в воздух. Ветер уносит легкую мекину, а зерно, более тяжелое, падает на землю. Поскольку молодьба проводится прямо на земле, в зерне могут оказаться мелкие камни. Чтобы отделить их, Зерно просеивают. Для этого используется решето, ячейки которого пропускают зерно, но задерживают камни. Иногда эту операцию нужно повторять, используя решето с более мелкими ячейками. Зерно перемалывали в муку по мере необходимости, не делая больших запасов, поскольку мука – легкопортящийся продукт. Зерно же может храниться очень долго. 
Провеянное и просеянное зерно ссыпали в специальное зернохранилище, небольшое сооружение из камня, обмазанного известковым раствором. Иногда зерно могли ссыпать также в выложенную камнем и обмазанную изнутри раствором яму. Зерно перемалывали в муку каждый день. Больших запасов муки не делали. В ней легко заводились насекомые. С глубокой древности люди пользовались зернотеркой, которая представляет собой два камня. Большой прямоугольный нижний камень и маленький верхний. Меж ними растирали зерно. Эту тяжелую ежедневную работу выполняли женщины. Рано утром, еще до рассвета. Она занимала много времени. Для того, чтобы намолоть муку на семью из пяти человек, женщине нужно было молоть на жерновах в течение трех часов ежедневно. Для женщины это был тяжелый труд. Звук жерновов и свет масляного светильника олицетворяли стабильность и безопасность. В книге пророка Иеремии грядущее запустение страны после нашествия Вавилоня написано в таких словах. Больше не слышно будет скрипа жерновов, не видно огня светильников. В новозаветное время пользовались мельницей другого типа. Она состояла из двух круглых жерновов, лежащих один на другом. Зерно насыпали через отверстие в верхнем жернове. Обычная домашняя мельница была небольших размеров. Жорнов вращали руками. Однако сооружали в ту пору и большие мельницы, устроенные по тому же принципу. Их жернова вращали животные или рабы. Самые лучшие жернова делали из крепкого камня с неровной поверхностью. Для них часто использовали черный базальт, который привозили с севера, из Галилеи или из Галан. На этой базальтовой мельнице зерно подавалось на жернова через воронку над верхним камнем. Зерна растирались меж вращающимися жерновами. Готовая мука попадала в желоб окружающей жернова, оттуда ее ссыпали через специальные отверстия. Чтобы приготовить хлеб, муку смешивали с водой и месили до получения однородной массы. Хлеб пекли на раскаленных камнях или на поверхности глиняной печи. Сейчас для этого используют лист металла. Перед едой круглые тонкие лепешки хлеба не резали, а разламывали руками. На русский язык фильм озвучен на студии «Нота» по заказу Российского библейского общества в 2005 году.